എല്ലാവർക്കും എന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി ബജറ്റ് പ്ലാനിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ശമ്പളം കിട്ടിയ ആദ്യ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കാശ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ മാസം പകുതി ആകുമ്പോഴേക്കും കൊറേശ്ശെ ടൈറ്റ് ആയി തുടങ്ങും വല്ല കല്യാണോ ഫങ്ഷനോ ആശുപത്രി ചെലവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയും വേണ്ട ഞാൻ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആള് പറയും നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ വീക്ക് ഗോൾഡൻ വീക്ക് പിന്നത്തെ വീക്ക് സിൽവർ വീക്ക് മൂന്നാമത്തെ വീക്ക് കോപ്പർ വീക്ക് നാലാമത്തെ വീക്കോ പാപ്പർ വീക്ക് അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥ വരാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്കൊരു പ്ലാനിങ് വേണല്ലേ ഇനിയിപ്പോ പുതിയ വർഷമൊക്കെ വരാൻ പോവാണ് അതായത് അടിപൊളി വർഷമാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി അപ്പൊ നമുക്കും അതുപോലെ ഒന്ന് അടിപൊളി ആയാലോ സാധാരണ നമ്മള് പുതുവർഷത്തില് പുതിയ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കും നമ്മളിപ്പോ നേരിയവും ഇപ്പൊ നന്നാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറെ തീരുമാനം എടുക്കില്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഈ പുതുവത്സരത്തിന്റെ അന്ന് എടുക്കണതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണ തെറ്റ് ആ ഇതിപ്പോ ഒന്നാം തീയതി എന്നാൽ നാളെ തൊട്ട് തുടങ്ങാം അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഏകദേശം അങ്ങനത്തെ റെസൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങണത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നവംബർ അവസാനൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാളെ വാം നാളെ വാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം ഉണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് തുടങ്ങും എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഡിസംബർ തൊട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ആയാൽ പിന്നെ ജനുവരി തൊട്ട് നമുക്ക് ഈ ശീലമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടങ്ങാം കേട്ടോ അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ അരിഷ്ടിച്ച് പൈസയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അത്യാവശ്യം ഇപ്പോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിത ചെലവ് വളരെയധികം കൂടി കൂടി വരണ ഒരു കാലമാണ് അല്ലെ എത്ര പൈസ കിട്ടിയാലും അത് മതിയാവാത്ത ഒരു കാലാണ് കാരണം എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര വിലക്കയറ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം സേവിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ സേവിങ്സ് ഒന്നും ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല വരണതൊക്കെ വരണോട് ചോദിച്ച് കാണാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മള് അത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ആണ് അപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പിള്ളേരെ പഴയ പുസ്തകം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവരെ എഴുതാത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ബുക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊന്നും ഒരു പുസ്തകം എടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഇൻകം കണക്കാക്കാം നമ്മുടെ ഇൻകത്തിന് അനുസരിച്ചാണല്ലോ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ പണ്ട് ആശ്രമന്മാര് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സേവിങ്സ് എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ചെലവുകളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പൈസ എല്ലാ സേവിങ്സ് ആദ്യം നമ്മൾ സേവിങ്സിന് എടുത്തു വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൈസ കൊണ്ട് ചെലവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഒരു മേൽഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പോ ഒരു സാധാരണ ഒരു വീട്ടില് ഇപ്പൊ ഒക്കെ എല്ലാം ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനും ജോലിയുള്ള വീടുകളാണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഹസ്ബൻഡിന്റെ സാലറിയും വൈഫിന്റെ സാലറിയും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ബാക്കി എക്സ്ട്രാ വരണ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒക്കെ കൂടി ചേർത്താണല്ലേ നമ്മുടെ ഇൻകം നമ്മൾക്കിപ്പോ വേറെ വല്ല റെന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കണതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വല്ല പലിശയായിട്ട് കിട്ടാനുള്ളതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് ഈ എക്സ്ട്രാ ഇൻകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരം രൂപയും വൈഫിന് ഒരു പതിനായിരം രൂപയും ശമ്പളം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തഞ്ചായിരം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയണതിന് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ചെലവാവണത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എക്സ്പെൻസസ് എന്നും സേവിങ്സ് എന്നും അതായത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ മാസവും ഒരുപാട് ചെലവുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് അതായത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ടും എല്ലാ മാസവും എന്തായാലും പേ ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് വെച്ചാലോ എല്ലാ മാസവും ഈ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത
പത്രത്തിന് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുന്നൂറ് ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ അഡീഷണൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ ആനുകാലികളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനായിട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ആ റേറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അരി അതിന് ഞങ്ങളൊരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പലചരക്ക് മത്സ്യം മാംസം പച്ചക്കറി ഇതും ഓരോ വീട്ടുകാർക്ക് അനുസരിച്ച് മാറി മാറിയിരിക്കും കാരണം ചിലവർ കൂടുതൽ നോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം മത്സ്യവും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ മീറ്റും കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള ഒരു വിധം ദിവസങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ റേറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മത്സ്യത്തിന് ഒരു നാനൂറ് മാംസം എണ്ണൂറ് പച്ചക്കറി രണ്ടായിരം ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം കേട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം പലചരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പേജ് ഹെഡിങ് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു മാസത്തിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ഒരു പരിധിവരെ കുറേ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി മന്ത്ലി പ്രൊവിഷൻസ് വാങ്ങിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഇടുന്ന രീതിയും ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനിയുള്ളത് കറണ്ട് ബില്ലാണ് കറണ്ട് ബില്ല് രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് വരിക അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തെ കണക്കാക്കിയുള്ള റേറ്റാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്കൂൾ ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മാൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലാണ് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ഫീസൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഞങ്ങളൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അവളുടെ സ്കൂൾ ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അത് അവളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇടാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സ്കൂൾ വാൻ ആ അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ സ്കൂൾ വാനാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആവും പിന്നെ ട്യൂഷൻ ഫീ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്യൂഷന് പോകണില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഫീസ് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ തരമായിരിക്കും എന്നാലും ഏകദേശമുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പെട്രോള് പെട്രോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് കുക്കിംഗ് ഗ്യാസും രണ്ട് മാസക്ക് കൂടിയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് വരിക അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റേഞ്ച് വെച്ച് ഒരു മാസത്തെ ഒരു ആവറേജ് റേറ്റ് മുന്നൂറ്റമ്പതാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻ്റെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിനായിട്ടും റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭരതേട്ടൻ്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഫോണിൻ്റെയും എല്ലാം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ റീചാർജാണ് ആവശ്യം വരാറ് അതുപോലെ തന്നെ കേബിളിന് ഒരു മാസം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ താഴെ എത്രയാണ് ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പാല് ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് പാല് വാങ്ങിക്കില്ല ഒന്നരാടെ ദിവസമൊക്കെയാണ് പാല് വാങ്ങിക്കാറ് അപ്പോൾ അതിനൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനായാലും ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്നാക്ക് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എല്ലാ വീട്ടിലും നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുമല്ലോ അപ്പം അതിനാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എഴുതാം ഇവിടെ ആർക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിക്കില്ല അത്ര അങ്ങോട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് എഴുതാതിരുന്നത് ഇനിയുള്ളത് പല വക ചെലവുകൾക്കായിട്ട് നമ്മളൊരു ആയിരം രൂപ വയ്ക്കണം അല്ലറ ചില്ലറ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ബസ് ഓട്ടോ അങ്ങനത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇപ്പം മോൾക്കൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ബസ് ചാർജ് അഡീഷണൽ വേറെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അധികം അവിടെ ഓട്ടോ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരാറില്ല എന്നാലും ഞങ്ങളൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ലിക്വിഡ് മണിയായിട്ട് അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് അതിന്
അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ ഒക്കെ ഇട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിനായി ചിലവഴിക്കുന്ന മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന പൈസ പിന്നെ വക മാറ്റി ചിലവഴിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇതിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആവും നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ പൈസ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ജോർജ് ചുറ്റിച്ചായം പറയണ പോലെ ഇനി മുതൽ എല്ലാ ബില്ലും അങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടാം തീയതി മൂന്നാം തീയതി മാത്രമല്ല എല്ലാ ബില്ലും നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനോ പർച്ചേസിങ്ങിനോ എന്തിനെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ചിലവുകൾ കാര്യങ്ങൾ അന്നുണ്ടായ ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയ തൊട്ട് തിരിച്ചു വരണ വരെയുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുക അത് ഓരോന്നും ഓരോ സെക്ഷൻ തിരിച്ച് എഴുതി മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇതിനൊക്കെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റോ വേണ്ട പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മാസം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എവിടെയാണ് അധിക ചെലവ് വരുന്നത് എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഈ മന്ത്ലി ഇൻകം കിട്ടിയ വഴിക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള പൈസ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതി വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ പൈസ കൊണ്ട് മതിയാവില്ല എന്ന് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്ക് അധിക ചെലവുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വെട്ടി അത്യാവശ്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത്യാവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ബാക്കി നമുക്ക് അത്ര അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ കടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾക്ക് വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും വരില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതായത് നമ്മളുടെ ആഘോഷങ്ങൾ ഓണം വിഷു പിന്നെ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ എന്താ ഒരു വിശേഷം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല പൂര അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരിക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ചെലവ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതാണ് പിന്നെ കല്യാണങ്ങൾ അതുപോലെ വല്ല ഗസ്റ്റിനെ വിളിക്കൽ അങ്ങനത്തെയുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടലായിട്ടും രണ്ടായിരം രൂപയാണ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ മാസവും ഈ ഒരു ഫണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫണ്ടിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആശുപത്രി ചിലവ് നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും ആശുപത്രി ചിലവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളൊരു ആയിരം രൂപ ആശുപത്രി ചിലവിനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിലവുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കവറിലാക്കി ഒരു എൻവലപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഓരോ മാസവും അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വയ്ക്കുക ഇപ്പം ബാങ്കിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ ആക്കി എടുത്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ബാങ്കിൽ ഇടണമെങ്കിൽ തന്നെയും ആ മാസം അവസാനമാകുമ്പോൾ ഒന്നിച്ചായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഈ കണക്കുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഞാൻ വകയിരുത്തിക്കുന്നത് അത് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലംബിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കേട് വരുമല്ലോ കേട് വന്നിട്ട് നന്നാക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസയാണ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹൗസിങ് ലോൺ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ലോൺ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും മാസം നാലായിരം രൂപ അല്ല നാലായിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഗോൾഡ് ലോണിലേക്ക് ആ ഒരു തുക ഞങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും അടയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് എഴുതിയത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഹൗസിങ് ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ആ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ ക്രിസ്മസ് കാർഡ് അയക്കണ പോലെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ജപ്തി നോട്ടീസ് ഇങ്ങനെ വരുമല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ മാസത്തിൽ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ മാസത്തെയും റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അടയ്ക്ക അടയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ചിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറി എന്ന് പറയുന്ന എന്തായാലും നമുക്ക് വേണം അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്മളുടെ
ഒരു ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടൈം സേവിങ്സ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ വല്ല വാഷിംഗ് മെഷീനോ ഫ്രിഡ്ജോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കേടായി നമുക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സേവിങ്സ് എടുത്ത് വെക്കാം ഓരോ മാസം ആയിരം രൂപ ആയിരം രൂപ വെച്ച് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കായാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ അവരെയിൽ ഓരോ മാസം ആയിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് കൊടുത്ത് അത് എടുത്തു വെച്ച് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അവർ അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് വല്ലാ ഭയങ്കര ഒരു മൂല്യമായിരിക്കും അത് അവരൊരിക്കലും നശിപ്പിക്കില്ല അത്രയും കെയർ ചെയ്ത് അവരത് കൊണ്ടു കിടക്കും അതിന് നമ്മൾ ചോദിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനൊരു വിലയുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവരെ ശീലിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ വലിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അവരനുസരിച്ചു ഒന്നും വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് അത് പറഞ്ഞ് ശീലിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭാവിയിൽ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു ശീലം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എമർജൻസി ഫണ്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾക്ക് വല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ കേസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരാണല്ലേ എല്ലാവരും എന്താ എപ്പോഴും ആവശ്യം വരാന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ആയിരം രൂപ അത് ഞാൻ ഇവിടെ സിംബോളിക് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് അതിൽ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മാറ്റി വെച്ചാലും അത് നമ്മൾക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കൂടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ എടുത്തു വെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് ഫണ്ട് ഒരു തൗസൻഡ് രൂപ അതായത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വർണം വാങ്ങിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ സ്വരു കൂട്ടി വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഗോൾഡിന്റെ റേറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധാരണക്കാർക്ക് നിങ്ങളൊരിക്കലും ഹൈ ക്ലാസ് ആൾക്കാർ ഒന്ന് വന്ന് തന്നെ പൊങ്കാലിടരുത് കാരണം ഞാനിത് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയുടെ അത്യാവശ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സേവിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ എല്ലാ ചെലവും കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള പൈസയല്ല നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകപ്പ് നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പൈസ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെലവാക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ചെലവൊക്കെ കൂടി തന്നെയാണ് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അനാവശ്യ ചെലവ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കണില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇൻകം കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് സമ്പാദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈം എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യേ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്യേ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പഠിപ്പ് നല്ല പഠിപ്പൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ട്യൂഷനൊക്കെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ മാത്സ് ഹിന്ദി അങ്ങനത്തെ സബ്ജക്റ്റൊക്കെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങണതല്ല അപ്പം അതൊക്കെ ട്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വല്ല എംബ്രോയിഡറിയോ പ്രിന്റിങ്ങോ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാരി ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാം അതുപോലെ വല്ല കാറ്ററിംഗ് വർക്കോ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുക കൊണ്ടാട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഒന്ന് വേണ്ടെങ്കിൽ ചുരിദാർ നൈറ്റിയോ അതിന്റെയൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്ത് സെയിൽ ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ ടെഡി ബെയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് ടോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതുണ്ടാക്കി കടകളിൽ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പെയിന്റിങ്ങോ സ്റ്റിച്ചിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ വല്ല കോഴ്സിനും ചേരുക അത് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് പഠിച്ച് അതിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ അതിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വല്ല ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത പരിചയക്കാർക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ ഒക്കെ വിൽക്കാം
അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടു തൗസൻഡ് അഡീഷണൽ ഉണ്ട് ഇത് ഈ മാസം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വയ്ക്കുക ഇത് ചിലവാക്കേണ്ട എന്നുള്ള എമർജൻസി ഫണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിലിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് വന്ന എല്ലാ പൈസയും കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത മാസം വീണ്ടും ഇതേ റുട്ടീൻ ആവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ല വർക്കിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ശരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി തന്നെയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി എല്ലാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് പൈസയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താറുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബഡ്ജറ്റോ പ്ലാനിങ്ങോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം അയ്യോ ഇവർ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചക്കറി പലചരക്ക് ഒരു മാസ്കിലെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണ ലിസ്റ്റ് ഇടൽ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ചേച്ചീനെ വിളിച്ചിരുത്തും ലിസ്റ്റ് ഇടാനിരുത്തും അച്ഛനുണ്ടാവും അമ്മ ഉണ്ടാവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യലും ലിസ്റ്റ് ഇടലും കാര്യങ്ങളും നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയേ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വന്ന് കയറി വഴിക്ക് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ താക്കോല് നമ്മൾ മേടിച്ചെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മയൊക്കെ എന്നെ ചെയ്തു തരുന്നത് കുറച്ച് നാൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയായാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുമല്ലോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ട്രോളിൽ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഭരതേട്ടൻ എനിക്കൊരു മാസം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള പൈസ തരും ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള പൈസ ഞങ്ങൾ ബാങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മാളുവിനായാലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫീസൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാളുവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പൈസ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മോൻ്റെ പേരിലായാലും ഞങ്ങൾ പൈസ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇതിനൊന്നും ചിലവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയ ക്ലാ വലിയ ഇതിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ വലിയ കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് അവർക്ക് ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യം വരുമല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ മാളും എന്നെ നല്ലോണം യൂട്യൂബിൻ്റെ വർക്ക്സിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ സാലറി കിട്ടിയാലും ഞാൻ മാളുവിന് ഒരു തുക കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒ ബി സി ഒ ഇ സി അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു സ്കോളർഷിപ്പും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതും ആളുവിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതും നേരെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരിക അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കുക നമ്മളും ഹാപ്പിയായിട്ട് ജീവിക്കുക അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക അത്യാവശ്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ കടക്കെണിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിവാകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യലി സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബായ്